Halleluja. Kas see tundsite vahet? Ja. Teine kord peab mennast kuidagi äh, ärk üles. Meil on võitlus leha, lehaga, on ju nii. Leha, see sunnik, ajab oma jonni, tahab dikteerida, kuidas asjad pead olema või peaks nüüd olema. Aga mis on leha koht või mis on vaja meil lehaga teha? Ta peab teid nii. Tema nori, mitte isand. Ja vaata, tänane sõnum on selline, ma võibolla alustakski niimoodi, et Jumal paneb meie ette, oled see lugenud, elu ja surma. Ta on pannud meie ette elu ja surma. Väliselt tundub kuidagi väga lihtne. Mis on siis? Loomulikult ma valin elu. Aga praktikas see näeb hoopis teistmoodi välja. Kui sa vaatad kiriku ajalugu, vaatad koguduste ajalugu, vaatad inimeste elusid ja nii edasi ja nii edasi, siis sa näed, et käib üks tugev pendeldame mille siia ja sinna, tänna on, kord ei ole ja siis on, on tagasi langemised, on eksitused, on surm, on ära langemine ja nii edasi ja nii edasi. Kas sellised asju on juhtunud? Kahjuks on juhtunud. Aga Jumala sõna ütleb just selge, et et me peaksime lõpuni vastu, et me oleksime rajatud kindlale alusele, Amen. et kui tulevad läbi katsumused, et me jääks püsima, et me saaksid mitte kõigutatavad. Tahad sa olla mitte kõigutatav. Ja vaata, kui Jumal on öelnud, et ma olen panud sinu ette elu ja surma, siis see tegelikult tähendab seda, et see, mis ma su ette panen, see lõpuks toob elu või Surma. Ma annan sulle hästi lühi suuksi ülevaate, nagu Jumala sõnast ja prinsiibist ja meil on vaja aru saada, mida tegelikult Jumala sõna meil õpetab. Ikka ja jälle, et see oleks meie fookus, see oleks meie fundament, see oleks meie alus, see on see, millega me kõik, 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 kõik asjad läbi katsume, mis meie elus toimub. On see nii? Kui me lähme algusesse tagasi, juba vaatame, mis oli Eedin ajas, siis mis oli Eedin ajas, siis mis Jumal kõigepealt pani sinna? Ta pani sinna kaks puud, ta pani elupuu ja pani hea ja kõrjatumise puu. Kaks puud, kus nad olid? Aja keskel. Ei olnud niimoodi, et üks oli kuskil ääres. Nad olid aja keskel. Ja lähme sealt edasi ja ma tahan, et sa näeksid, mis on kõigil nende asjadel ühist. Hea ja kurja tundmise puu ja elupuu. Mis on nende lühist? Nad mõlemad on ja nad mõlemad olid aja keskel. Ja nendel mõlemil on üks aidnik, üks istutaja, üks looja. Alustame siit või lähme siit edasi Kain ja Abel. Mis nendel oli ühist? Üks isa, Aadam. Mis Kainis sai, mis Aabelis sai, me teame. Kain tapis oma venna Aabeli ja Aabel oli õige, Kain ei olnud õige. Nad olid vennad, üks, üks mõrvas teise. Lähme siit edasi, Iisak ja Iismail. Mis on nende lühist? Üks, isa. üks isa. Ja nad olid vennad. Üks oli siis, kes oli nende isa? Abraham oli nende isa. Mis isak tegi või mis Ismail tegi, mis Ismailiga pidi tehtama? Ära saatma. See oli leha tegus, see, oli, see on sümbol leha teost. Olete, nõus, olete lugenud seda. Isak oli töötatud poeg. Jaakob Eesav, mis oli nende lühist? Üks isa. Mis Eesav tegi Jaakobiga? Kiusas Jaakobi taga. Kui me vaatame seda... Ma ei lähe süüdsi nende asjade sisse, aga ma tahan, et sa näeksid seda pilt, et me, me nägemus Jumala sõnast ja sellest nagu tõest läheks selgemaks ja aru saadamaks, millega meil on tegemust. Jaakub oli siis see, kes võitles kätte Jumala õnnistuse. Ta oli petis, aga Jumal ei õnnistanud tema petise olemist, vaid Jumal ütleb, et Jaakubit ma arvastasin siin ja eesevid ma vihkasin. Miks? Mida sümboliseerib eesav? Lehalikust, maist, inimlikust, oma tahte, soo ja, ja Jaakobit ma armasin sellepärast, et ta oli see, kes ei jätnud järgema. Jumal, ma tahan sind, ma tahan saada sinu tootusi, ma tahan kätte saada sind. Ja lähme siit edasi. Need oli üks isa, Marta ja Maaria, mis need oli ühist? Õed. Õed. 
mis üks tegi? Kuulas, mis teine tegi? Rameldas. Kumbu oli meelepärane Jumala? See, kes kuulas. Aamen, halleluja. Kadunud poeg ja vend. Ja tema vend, mis on nende lühist? Üks sisahelle. Üks tuli tagasi, käis oma ringi tuurid ära, tuli tagasi, parandas meelt ja sai oma pärandi kätte. Ja mis vend tegi? Oli kade. Kivestunud. Ja vaata, mis on ühist nisul ja raih enal? Ühel põlul. Kasvavad koos, ühe põlu peal. Nad on sarnased. Ühe saab leipa, teisest ei saa leipa. Head kalad ja pahad kalad. Mis on nende lühist? Kõik on kalad. Ühtesid saab süüa, teise ei saa süüa. Ühed on söödavad, teised ei ole söödavad. Ja nad olid kõik ühes noodas, mida Jumal sõna ütleb, võrdleb taeva riigine. Ja siit läheme edasi. Jumal räägib, et on Jumala pitser ja on olemas saatana pitsa. On olemas äh, talle, ehk Jeesuse viha ja on olemas saatana viha, ehk raev. On olemas Jumala riik ja on olemas saatana riik. Ja mõtlen nüüd, saatana riik, ütleme avandus üldse, mis on riigil omadus? Mõlemil on täpselt samasugused struktuur, sisulsed. Mis on riigil omal? On, kui, kui Jumal riik on olemas ja saatana riik on olemas, siis riigis mõlemil on seadused, mõlemil on sõjavägi, mõlemil on naine, mõlemil on, mõlemil on seeme, mõlemil on lapsed, mõlemil on pitser, mõlemil on kirik, mõlemil on profetid ja mõlemil on apostlid. Kas läheb keeruseks? Me ei lähe. Väga lihtne. Aga kuidas me õpime neid eristama, neid asju kogu aeg? Talle pruud, kes on neitsi. Ja piiba räägib, et on olemas saatana. Naine, kes on hoor. On inimese poeg on ja, ja on kadunud poeg, ehk hukatuse poeg. Ma ei, ma ei jõua lihtsalt süga otsi minna, sest äh, see on nagu pikema süga on teema. Aga lõpuks ma jõuan ühte kohta, on Jeesus ja on Lucifer. Kas sa tead, mis on nende lühist? Mis lutsifer tähend? Tõltes. Hmm? Koidu täht. Aga kes on Jeesus? Taaveti juur? Serav? Serav? Koidu täht. Samamoodi. Ja vaata, siit on tänane teema, et me saaksime aru, et, me, et meil kahoks absoluutne igasugune leigus ära. Et me oleksime täna nii meele heitel selles suhtes, et, et kas ma olen ikka õigel teel? Kas ma ikka õiget Jumalat täna teenin? Et ma ei osutuks olemaks ühe pere lapseks, aga nagu see, kes töötab päriselt Jumala vaimu vastu. Et ma ei oleks eksitatud. Et ma ei oleks petetud. Et ma ei osutuks olema ei Eesav, ei Iismal, keda ära saadetakse. Ega Marta, kes toimetab ja teeb igasugused muid asju. Ja nii edasi. Kummal pool me oleme. Kuidas ma saan olla kindel, et ma olen täna õiges kohas. Seal, kus Jumal tahab. Ja see pärast, meil on vaja meele heitlikult täna süübida, süüa Jumala sõna uuri seda, kaevata seda, et teada saada, et see saaks mu südamesse, et mind ei saaks kõigutada, et mind ei saaks eksitada. Kus kohas hakkab kohtu mõistmine? Jumala kojast. Sest mõistad, et Jumala prioriteet ei ole mitte maailm, vaid kelle peale ta vaatab Koguduse peale, sest kogudus on Jumala, Jeesuse pruut. Puhas neitsi. Kui sa vaatad elu, vaatad kogemusi, vaatad seda, mis on toimud, juhtunud, ega ei paisa nii väga see neitsi, neitsilik ja, ja puhas. Ja. Kas ma võin olla täna sirge ja lihtne ja alusaadav? Isegi kui see sõna on raske või karm, ma ütlen, et raske. Aga me peame saama välja sellest leigusest, välja saama sellest tuimusest, või nagu sõukse nagu inimeste peale vaatamisest. Me peame saama Jumala sõna kesseks ja selle keskes, et tõe keskne, et Jumala vaim, tõe vaim elab minu sees, tema toob mul siis sees kõik selle selguse. Tema imutab mulle kõike selle. Ja kui te tunnetate tõe, tõde, teeb teid, harv, millest? Petusest. See on peamine asi. 
Kohtu mõistmine algab Jumala, Jumala kojas esimese peetuse 4, 17. Ja ma ütlen, mis on sinu arust täna suurim oht, suurim oht või hoiatus piiblis? Kas sõjad, tagakius, näljahädad, maaverinad, finantsriis, kriis või mis asi? Eksitus! Pool tõde. Ja meil ongi vaja õppida jälle ja jälle eristama. Mitte õige ja vale vahel, vaid õige ja peaaegu õige asjade vahel. Sest keegi on, kes kopeerib Jumalat, on see nii. Väga osavasti. Sest mõetle niimoodi. Ma jõuan, ma jõuan selle, nii, selle Luceferi olemuse nii. Aga ta on väga nutikas olend. So, kui sa mõtled, kus ta on tunnud ja mis, 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 mis seisuses ta on olnud. Ja vaadake, et keegi teid eksitud, see Matuse 24, see on esimene asi, mida Jeesus ütles, kui ümbrid küsisid tema käest, mis on lõpuaja märk, mis on sinu taas tulemise tähis. Ja mis oli esimene asi? Vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Kellele ütlesid, ütles, et ta ei öelnud, et vaadake, et maailma ei eksitaks. Ma ütles, et teid, teid, teid tulevad. Hundid lamba naas, tulevad vale apostlid, tulevad need, kes karjas ei säästa, tulevad varksi toovad sisse igasuguseid õpetusi, igasugused asju. Tulevad. Jeesus hoiatas nende asju teest. Ja vaata, kui Jumala kojas hakkab kohtu mõistmine, sest aeg läheb kiiresti, oled sa vähel ta- tähele pandu. Ühel hetkel me oleme Jumala ees. Ja seal teda seda räägib matuse 25. pead ükkis, siis Jumal, mida Jumal teeb. Jumal võtab, kogub kõik maa inimesed kokku ja hakkab mida tegema? Sikud lammastest. Sikud lammastest. Ja taevariik, nagu ütles, on nooda sarnane, halvad ja head karad, kalad eraldatakse. Rain eraldatakse nisust. Tema kuningriigist korjatakse ära Pahanduse tegijad, ülekohtu tegijad, tema kuningriigist, armused, mitte maailmast, tema kuningriigist. Ma olen, ma mõtlen see, et meil on vaja nagu pihta saada, et kummal pool ma olen, kummal pool ma olen. Ma vist, et mõtlen, et, no, et sikud ja talled nagu eraldatakse, ma kohe jõuan selle äh, mõtteni, et kui ma olin Norras kunagi, siis... Äh, Ma olin ühe taluniku üles seal tööl, me ehitasime seal isa, ma olin nii põhjus rääkida, aga tal oli kari loomi, tal olid veised, tal olid seal mingid lambad ja karja kasvatajad tegu niimoodi, et kevadel nad lasevad karja lahti kuskile mägedesse ja tead, millal need tagasi tulevad? Sügisel, aga nad ei ole ainukesed, neid karja lahti lased on teisigi, kõik lased oma karja lahti ja siis nad segunevad seal. Niimoodi oma vaheldid. Sõprustavad. Suhtlevad. Aga peremes peab oma karja kunagi tagasi saama. Ja siis läheb neid otsima. Aga kuidas peremes leiab oma looma üles? Ja üks asi hääl. Mis veel? Märgid panakse külge. See olid sellised kollased lip, sellised lipakad. Peremehe kood. Kui loom läheb kaduma, näiteks või juhtub midagi. Vaadaks, aha, näed, see on selle vee oma. Ja tuuaks see tagasi. Väga lihtne, vanasti ma ei tea, põletati neid loomadele neid asja sisse. Aga, aga kas sa oled lugen, et Jumal räägib oma sõnas, et ka tema paneb oma lastele pitseri. Aga keegi paneb veel pitseri. Ja teate, ma ei, ma ei keskendu sellele, mida kurat teeb. Ma ei hakka spekuleerima, mis on saatana või mis on metsalise märk, mis on tema pitseri. Ma ei hakka sellele täna keskenduma. Sest mul ei ole veel täit ilmutus, mis see päriselt on. Ma võin arvata. Aga ma olen saanud ühele asjale pihta, mis on Jumala pitsa. Ja ma tahan täna keskenduda sellele, millele Jumal on oma sõna söönud. Et kuidas, me, kuidas tema tuleb ära oma omad? Mis on see Jumala pitsa? Ja vaata, me ei keskendu valedele asjadele, me ei keskendu kuradi asjadele, vaid me keskendume õigetele asjadele. Jumala asjadele. Jumala asjadele, tõele, päris asjale, originaalile. Nii et meil on täna tegelikult kaks küsimust, mille me peame endale hästi selgeks saama. 
Esimene küsimus on see, et kes on need pahandused tegijad Jumala riigis? Ja kes on need või mis on Jumala pitser? Kui me nendele asjadele pihta saame, siis ma ütlen, et eksitamine, teie eksitame, meie eksitame, Jumala rahva eksitame, läheb aina keerulisemaks. Paulus ütles, et te tunnete ära kuradi kaugelt. Meil ei ole teadmat tema, tema teod. Ja kui meie sees on tõe vaim, püha vaim, kes hoiatab kõikide eksitust eest. Aga meil peab olema kindlus see, et me kuuleme ikka õiget häält. Nii nagu piibel ütleb, et minu lambad kuulevad minu häält ja mulle järgnevad ja võõrale häälele nad ei järgne. Kas kurat võib teha järgi seda Jumala häält? Loomulikult. Ja kuidas veel? Eksitus on peamine oht, millest see võib langeda. Ei ole isegi sõjad hädad või mingisugus näljad finanskriisid nii, nii, nii suureks probleemiks, kui on eksitus. Ja kui esku, vaatama, et tahan, et sa näeksid. <köhem> see on esimese peetuse vabamus, teise peetuse kirjas. Teise peetuse kirjas, see on 1.19. Teate seda lugu, kus Johannes ja Jaakobus läksid muutumise määle ja Jeesus ilmus nendele. Või teda, mitte enedele ilmud, või Jeesus läks eemale palvetas ja siis tuli Mooses ja tuli Eenja. Ja ta kirjastati seal. Ja Petrus ärkas üles, oh, fuimas, ehitame siia kaks telki või kolm omandus. Ja mis, mis, mis hääl ütles taevast? See pilgaitis neid ja hääl ütles midagi. See ja minu armas, teda kuulake. Keda me kuulame peame? Jumalat, Jumala poega. Ja vaata, me peame kuulama teda, mitte oma tundeid, oma kogemusi, oma mingisuguseid läbi elamusi, mis võivad olla nii taevalikud või nii nagu suksed ülevad. Ja siin siis teise Peetruse Esimeses peatükis, ma ei hakka seda kogu... Ma... Ta räägib siin, see on, ma ütlen, ta räägib siin alates 12. salmis, kuni siis all on nii välja, 21. Siin, ühe, nii. Aga ma loen siit äh, 16. salmis, mis see ütleb, meie esandri Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole teile teatatud mingid targutavaid müüte jäljendades, ehk siis nagu inimese õpetus nagu järgidest, vaid me oleme tema suurus näinud oma silmaga. Ja, ja nad räägivad, selle, ta räägib sellest, et me ise nägime, me räägime tema hiilgust, me nägime tema taevaliku olemist, sest ta sai au ja kirkust Jumalalt isalt, kui sil ilm võrratult kirkuselt kostis tema ajalt, see minu poeg, temast on mul hea meel. Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga pühal mäel. Ja nii, ja nüüd pane tähele, millele, mis võib anda, ütleme, täiesti kaks erinevat tõlget, kui tuleb sisse mingisuke tõlke või tõlgitsemise viis, mis võib nagu muuta kogu selle mõtte aru saamist. Kuule tähele panelikult. Ja nii, ta rääkib siit, et kuulsime seda häält, eks ju, Olime pühal määl. Ja nii on meil midagi kindlamat profeti sõnast. Ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab ahetama ning koidu tähtõuseb teie südames. Ma näitan sulle kohe teist tõlget. Kui sa nüüd... nüüd Kui sa, mõtle, kui sa oled nüüd kaasas minuga. Kui tähtis on see, et olla hoolikas, tähelepanelik Jumala sõna suhtes. Näe, ja siis üks teine tõige ütleb niimoodi. Seda häält me kuulsime, et taevast tulevad olles koos temaga pühal mäel. Nii 
on meile veel kindlamaks saanud prohvetlik sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete, kui lampi, mis paistab pimedas paigas, kui päev jõuab kätte ning koidu täht tõuseb teie südames. Ühestel, kes ütleb niimoodi, et meil ja nii on meil midagi kindlamid prohveti sõnast. Tõlge ütleb niimoodi, et, nad, et nagu ilmutuse kogemus on palju tähtsam kui Jumala sõna. Midagi kindlamat profeti sõnast. Kas sa loed seda? Ja mõni vilunud võib tulla, et näed, kogemused on olulisemalt. Kui Jumala sõna. Peetrus ütles niimoodi. Aga kui vaatad korreksed, seda tõlget ütleb niimoodi. Ja nii on meile kindlamaks saanud profetlik sõna. See kogemus kinnitas. Jumala sõna. Kas te näete seda vahet? Kui peen võib olla üks tõlke või ka... Tead, see on umbes sama, kui äh, Jeesus oli ristil ja üks röövel ütles te, et, et Jumal Jeesus, et mõtle minu peale. Ja siis äh, Jeesus ütles, et tõesti ma ütlen sulle Täna pead sa olema minuga paradisis. Siis jääb mulle, et ta läks täna paradisi, et täna oli seal nagu paradisis. Aga võtad ühe koma, see, üks, üks sõber mulle näitas seda, et, et ühes teises telkes on koma koht teises kohast. Ütleb, et tõesti ma ütlen sulle, et täna sa pead olema minuga paradisis. Pane see, tõesti ma ütlen sulle, koma, täna pead sa olema minuga paradisis. Kas sa näed? Mõte muutub kohe. Üks koma. Ja mõte on teist suune kohe. Ja täpselt samamoodi, et, et, et meil on saanud kindlameks profeti sõna või profeti sõnast on midagi palju kindlamalt. Ja vaata, vaatame seda sama teksti edasi, millele täna taame pihte saada on see. Aga see olgu teile kõigepealt teada, et ükski profeti kuulutuskirjas ei ole omavoolilise seletuse jaoks. Mida see sõna ütleb, et kas me võime ise tõlgitseda Jumala sõna oma suva järgi? Või Bibel hoiatab meid sellest, et me ei või oma suva järgi tõlgitseda? Täpselt nii. Meil ei ole õigust oma võeliselt tõlgitseda. Kas sugest tasse on juhtunud ajalus? Kas on muudetud sõna? Väänatud? Kas selle eest Jumala sõna hoiatab meid, et me ei teeks seda? Selle pärast ka mina täna armasin, ma räägin väga aukartusest. Ma ei taha umbes sõnu loopida siia. Ega ma oma arvamust nagu anda. Ma tahan olla väga sõna keskne, väga jälgida seda, mida sõna kirjutab. Et hoiatada Jumala rahvast, et me ei saaks eksitatud, sest paljud on eksitatud. Sest piibel ütleb seda, et paljud eksitadakse, paljusid. Ja kui võimalik ka ära valitud. See tähendab seda, kui võimalik. Järelikult ei ole võimalik ära valitud eksitada. Kui võimalik ka ära valitud. Aga kui me saame selle pitseri enda sisse, see enda külge, mida Jumal on öönud, et ta teeb, siis meid ei saa. Oled sa sellega nõus. Tahad sa olla seal kus sa ei ole eksitatud. Sest vaata, sest inimese tahtel ei ole ial ühtegi profetli kurs esile toodud, vaid pühast vaimust kantuna on pühad inimesed rääkinud saades seda Jumala käest. Kui suure augartusega me peame olema, et rääkida Jumala sõna, rääkida Jumala sõna pühas vaimus. Kui me räägime tõde, kui me räägime evangeeliumi, kui Jeesus rääkis evangeeliumi, kui Jeesus rääkis jüngrite, kui ta õpetas, milline oli üldiselt inimeste reaktsioon, kui apostid rääksid, kas oli midagi, mis võeti rõõmuga vastu või oli see, mis väga palju vastakaid reaktsioone oli nii seda kui teist sõda käis sellepärast Olid need, kes võtsid rõõmuga vastu, olete tulnud, lugenud äh, tähendamist sõna külvajast. 
Hol i nej, kis vet sitt. Juhu! Halleluja! Jo, man är här! Jag missade det gjort oss. Gjort är jag något all. Gjort är jag något all. Päike det oss, jag missade päike det. Kuivat tässä lära. Ja jäi viljattuksi. Juur. Kes on taavetti juur? Kui ole Jeesust südames. Siis kõik, mis sa sisse saan, se sureb. Tuleb keegi. Tuleb päike lõskav. Tulevad puud, tulevad rasked ajad. se sõna sureb. Ku palju piibel sellest räägib. Et kui sa oled nagu see vee äärde istutitu puu, kes annab halleid, kannab halleid lehti, kannab filja, isegi kui tuleb põud. Kas sa tahad olla seal? Siis me peame vaata, et me oleme täna õige juure küljas. Sa oled sõnus. Et me oleme õiges juures. Ja vaata, siin ongi nüüd see, mida me peame tegema, et Nagu te ütlevad, nii on veelgi kindlamaks saanud profetik sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui lampi. Mis on lamp? Jumala sõna on lamp. Amen. Mis paistab pimedas paigas kuni päev, jõuab kätte ning koidu täht tõuseb teie südames. Nüüd on küsimus, milline koidu täht? Need on ju kaks tükki. Hmm? Kas ma võin küsida õigid otse siired küsimusi? Kas on oht, et mingisugune teine koidu täht võib ka meil südamest tõusta? Ja või? Ja. Sest piibel ju hoiadab selles, et palju tulevad tema ette kohtu päeval. Ütlevad, juba, me ju tegime suuri imesi, tunnus tähti sinu nimel. Mis Jeesus ütles nendele? Ma ei tunne teid. Kas nad olid eksitatud või mitte? Ja mis nende sai? Kas see ei ole augartus tekitav asi? Kas see ei ole see, kus me peaksime ennast läbi katsuma? Milline koidu täht minu sees täna särab? Ja teate, kuidas see, kuidas hakkab, ma võin ütleta lihtsalt väga lihtsa vastusel teile, mille ees piibel hoiatab, Ja ma näitan teile kohe seda sõnast. Ja ütlen teile, kui me moonutame sõna, kui me väelame seda, kui me muudame, siis, mis juhtub, me kuulutame teissugust Jeesust. Oled sa nõus, et piibel ongi Jeesus. See ongi, tema ongi see. Vana testament, uus testament, see ongi Jeesus. See ongi tema. Ja vaata, Johannese 5.43 ütleb, et mina tulen isa nimel, ma tulen oma isa nimel ja te ei võta mind vastu. Keegi tuleb enda nimel ja te võtad teda vastu. Ja nüüd ma tahangi täna nagu anna sellise ülevaate, selgi ülevaate, et sa mõtleksid minu kaasa, mis on siis vahet selle Ühel koidu tähel ja teisel koidu tähel. Et me suudaksime eristada. Kumb on kumb. Milline on see õige koidu täht? Milline on see vale koidu täht? Sisuliselt ma võiksin ütelda niimoodi, et ma, sest vaata, piibel ütleb, et kõik on loodud ju tema läbi. Oot see lugenud? Läbi Jeesuse. Ja kui, 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 Jeesus, kui Jeesuse läbi loodi Lucifer, ta loodi see pea ingel, see kõige ülis, ülimuslik ingel, ta oli valguse, saagu valgus. Ja mis sai? Lucifer. Tema oli see valguse ka, ta oli see keerub, ta oli see hiilgav keerub, kes valvas seaduse, kes tunneb seadusi. Tunneb Jumala prinsiid, ta oli taevas, ta oli üks kõrgemaid olendeid seal. Sisuliselt ma julgen öelda, et ta oli nagu Jeesuse kaksik vend. Mitte ta ei on nagu kaksik, ta ei on, et ta on kaksik vend, või nagu kaksik vend. Ta oli tema läbi loodud. Mõisate, kui Jumal midagi loob, kui minus midagi sünnib, siis lapsed on minu moodi, on ju niimoodi. Ma võin teile näedata. Ta on minu moodi. Kui Jumal midagi loob, siis see on tema moodi. 
aga üks langes, ta langes. Üks isa. Ja, ja vaata, ja ma tean, et, et me täna saaksime hästi selgeks, mis on see vahe, et ma tunnen ära, millis koidu tähte ma järgin. Millise koidu tähele ma järgnen, et mu südames oleks õige koidu täht, taaveti juur, särav koidu täht. Nii, ma leinud üles. Ja ma toon, et kes on need siis paandused tegijad? Matus evangeeliumi viiendas peadükis. Ma enne ma ütlen, ütlen niimoodi, hakkan tooma need välja, et need paandused tegijad, kui nagu me rääksime, et on Jumalale lapsed, on kuradil lapsed. Ah, nii. Ja nüüd me peame aru saama, kes on kes. Jumal, Jeesus ise, oli see, kes tegi seaduse ja käskude järgi. Ta tegi, ta täitis seadusi. Jumal antud korraldusi. Perfektselt või poolikult. Täiuslikult, ütleb piibre. Ta ei pannud mööda mitte milleskiga, ega kusagil. Aga teine koidu täht, muudab neid. On muutnud neid. Ta on muutnud neid. Ja vaata sinne, et me näeksime seda. Ja Jeesus ütleb niimoodi, ärge arvake, see Matuse viiendas peatükis 17. Ärge arvake, et ma olen tunnud seadus või profeteid tühistama. Ma ei ole tunnud neid tühistama, vaid täitma. Saate aru, kui mina saan õige südames, õige Jeesuse südamesse, siis minul on sama meelsus. Ma tahan täita Jumala seadusi, tema käske, tema korraldus ja tema õpetust. Ma tahan see mu igatsus. Ja millised on, see ma ju kohe jõuame. Tõesti ma ütlen teile, ükski täp ja ükski kriib see ei kaos seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Kui, sa, kui sul on piibel, vaata, loe seda ise, pane kirja, jätta meelde, ma ütlen need kirjakohad. Ja ta ütleb, seda, kes iganes nendes käskudes ka kõige pisema tühistab ja teisil seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevas. Kõige pisemaks. Vaadake, kuidas Jumal suhtub sellesse. Ühes teises kohas ütleb niimoodi, et kui me midagi võtame ära, kui me midagi juurde paneme, siis on ka oht, et meid lõigatakse ära elupuug ülest. Meil, meil mõtlen, et täna meil ei ole kartust, meil ei ole Jumala kartust paljuski. Me, me väga suva järgi võetakse Jumala sõna, tõlgendatakse nii kuidas meeldib. Aga ma, mina tahan endale seda hoiakut. Ja ma tahan seda edasi anda, millise aukartusega me peaksime suhtuma Jumala sõnasse. Suure aukartusega. Värisedes tema sõna ees. Ja Jumal ütleb, et need on tale meele pärased, kes värisevad tema sõna ees. Nad ütleb siis niimoodi, et, et, et kes siis tühistab ja, ja, ja seda õpetab teisigi tegima või, 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 või ja tühistab ja teisi seda õpetab tegema, hüütakse kõige pisemaks. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab seda, hüütakse suureks. Kas sa tahad olla suur? Kas sa tahad olla suur? Suurem. <laughs> Arvusad, mina tahan olla. Mina tahan olla. Ma tahan olla lihtsalt see, kes on jumalal meele pärane. Ja vaata, aga vaata, nii, ma, ma näitan sulle, et on, mis, mida Jumala sõna ütleb. Et sa näeksid, et on ka keegi, kes, kes muudab, kes muudab Jumalas seadusi. On seda teinud ja teeb seda jätkuvalt ja see on üks vaim. Kas sa tead, mis vaims on? Kas sa tead, mis vaims on? Kes ei tunnista Jeesus Kristus lihasse tunnuna, see on antikristuse vaim. Kas sa tead, et antikristuse vaim ei ole mitte Jumala vastu? Esmalt, vaid ta on Jumala asemik. 
Te peate sellest, see peab just selgelt olema, et anti tähendab, anti Kristos tähendab vas, see asemel, tema asemel olema. Ja keegi higatseb väga olla Kristus asemel. Keegi väga igatseb seda kohta. Kes on Jumala templit täna? Näita mulle käega. Me ei ole me Jumala templit. Oi, kuidas teaksite, minne sõda ju käib armselt meie pärast. Keegi igatseb olla seal. Ja kas ta saab tulla sinu juurde saab ajas arvedega või? Ma olen petis, võtta mind nüüd vastu. Ma tahan siin tappa. Võtta tuleb nagu, nagu valgusingel. Valedega, 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 valedega. Ja vaata, et see teema on sügavam, see on palju laiem. Teate, kui Jumala sõna hakkab lahti minema, sa ei saa jääda samasuguseks. Ja uita on see, et me ei pea üritama seda tõlgid seda, ei ürita seda kuidagi väänata või kuidagi nagu sellest aru saada. Jumala sõna seletab ennast ise. Kui me seda uurime, seda nii nagu te ütleb, et, et te uuriksite seda nii kaua, kui lamp hakkab põlema tees ees. Ha! Ma saan aru. Huu! Ma näen! Oh! Proovi jääda leigeks. Proovi! Näite, kuidas see õnnestub. Mis leigetega saab? Kõige ohtlikum asi, kõige armetum asi olla leige. Ja Taaniel siis 7. pead ükkis salmist, ma loen, see on, see on pikem teema nagu ma ütlesin, aga 24 ja need kümme sarve sellest kuningist tõuseb, kümme kuningad ja veel üks tõuseb pärast neid. Aga tema on teissugune kui eelmised. Ja ta alandab kolm kuningat ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühasid ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Kas sa tead? Oled suurind, oled sa mõelnud. Millega või kellega võiks siin tegu olla? Mis, mis süsteem või mis, mis asis on, kes on see üks teissugune sarv väike, kes erineb teistest? Ma ütlen seda hästi, hästi avandlikult. Maailmas on ainult üks usuline organisatsioonis süsteem, mis vastab kõigi Taaneli kirjeldustele. Ja, ja milles, mis, mis, mis on faktid, mida ma ei mõtle välja, mida saab ise kontrollida, kes on muutnud aegased seadusi ja nii edasi ja nii edasi. Ja kes üritab olla Kristuse asemel. See on Rooma Katalik kirik. Kas sa tead, et see müts, mida Rooma paas kannab, seal on kirjas, nad ei varja seda tegelikult lõpuks. Seal on Vikaerus Filidei, mis tähendab Jumala asemik maapel. Mina ei võitle selle süsteemi vastu armast. Aga me peame teadma, kellega millega meil tegu. Ja Piibel kinnitab seda. Piibel ise räägib selle lahti. Kui me paneme tähele, kui see lamp hakkab meie sees põlema. Et me ei saaks eksitatud. Sest Piibel räägib, et on keegi Nagu tal, aga räägib nagu, oled suged, räägib nagu lohe. Väliselt on nagu, nagu kristlik, aga, aga sisu on lohe jutt. 7. peadük, 24 salm ja sealt edasi. Ja vaata, mis... Mis mulle meeldib? Oh, kuidas mulle meeldib Jumala sõna? Oh, kui armas on. Ja ta ütleb niimoodi siin. Siis võtab kohu siistet ja temalt võetakse ära valitsus ja ta hävitatakse ning hukatakse lõplikult. Ja kuningriigi, kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeval antakse kõige kõrgema 
بهادله واو سی اونو سی ها اودی سلا برا سودا قیب کی مولا ولا ایسا تاعگا قیق نید کیرا قوت بیل ایسا توا ات کینیت تا سیدا مس ساتوس اون نندل ماراتوت کس ساوات سلا یومالا میتسر کس ساوات یومالا قوت سا کس کهوات کوس سیرسوس اگا ایگا قویدو دهگا Ja arvake, et ma olen siis nii, et üks siis täidab seadusi, teine siis muudab neid. Ja vaata, mida ütleb esimese Johannese 2.6, ütleb niimoodi, kui me ütleme end olevat temas, jätta see meie kirjut üles, kui me ütleme ennast temas olevat, kui me usume, et me oleme Jeesuses Kristuses, siis me oleme ka kohustatud nõnda käima, on see nii. Kohustatud nõnda elama nagu Jeesus elas. Jeesus ei muutnud mitte midagi ära, ta täitis Jumala seadusi, Jumala käske. Ta täitis neid. Alandlikult ja väga täpselt. Mis oli esimene käsk Joosule, kui, kui nad läksid töötatud maad valutama? Mis oli õnnistuste allikas või suuke, õnnistuse suuke, no, Prinsiipe, mis tõi õnnistusi? Mõtle aega ajalt mu sõnale, kui sul viitsi, mis tahtmist on. Kui sul meelde tuleb, siis mõtle mu sõnale. Kui ei viitsi ära mõtle, uuri, uuri seda, nii kuidas hoolsasti, on jumale sõna, ütleb, hoolsasti, hoolsasti, tähele panelikult, uurige mu jumale sõna. Ja vaata, paandused tegijad, milles me praegu räägime, ongi need ühed, kes muudavad neid, kes väänavad neid. Teised on need, kes teevad selle järgi. Ja need, kes teevad nende järgi, need satuvad nende väänajate rusikalle. Sest nad hakkavad närvitavad käima. Selle pärast ongi pühasid tapetud. Ja see on sinu saatus. Uhu! Minu oma ka. Kui me hakkame järgime Jumala sõna, täpselt nii nagu see on. Aga vaata, Bibel ütleb ilmudis raamat simud, et, et oh, tead, see on nii hea, see on, see on nii magus, et sa pead lihtsalt nägema seda. Et, äh, seda ei meeldi kuula, et ma tean. See on ilmudise 13 ütleb niimoodi, siis salmist 9, kui kellegil on kõrv, siis ta kuulgu, kellel on kõrvad. Kõigil on kõrvad. A millises kõrvas ta siin räägib? Südame kõrvast. Halleluja. Kui on nii, et... Kel on kõrvad? Kui keegi peab vangipõlve minema, siis vangipõlve ta läheb. Kui keegi peab tapetama mõõgaga, siis... Jätame selle vahele. Mõõgaga ta tapetakse. Ja ta ütleb, siin olgu pühadele kannatlikust ja usku. Ära kohku selles, selles kui siin maha lüüaks. Ära maksa ise kätte. On see, on see tõde. Sest vaata, mis ütleb ju psalmide lõpus. Oh, kui jaas on. Sest, sest see oli ju eeskui, mis Jeesus meile jätis. See oli ju eeskui. See on võimas, see on võimas. Vagad ilutsuga, ilutsuga see on psalmis 149. Ja ku, üheksenda, kuuendas salmist. Need olgu, vaamad viiendas siis. 149, psalmid, 149, viis. Vagad ilusugu aus ees. Nad hõisaku oma voodites. See on korraldus. Täna lähes magama hõiska. Hõiska. Neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kahedrane mõõg. Kas me peame võtma kätte kuskilt kahedrane mõõga või mida on siin mõelnud? Jumala sõna! On teravam kui kaheterane mõõg. Kui me hakkame seda ise kuidagi väärama või muutama juurde, panem midagi, siis me teeme selle mõõga nüridaks. See ei lõika enam. Ja käes, ja vaata, et valmistada kättemaks pagan rahvale. Me ei pea ise kätte maksma füüsiliselt, minna nüüd sõtta ja hakkada kõik maha lastma. On see ju nii. See on... See on see... Ja nuhtlus siis rahvuhõimudele, et siduda nende kuningat ahelasse ja panna 
ja raudu nende auväärsed mehed ja saata täide nende kohta kirja pandud kohtu otsus. Mis oli kohtu otsus, me lugesime Daanielist? Mis juhtub kõige selle valitsusega? Antikristuse valitsusega. Kes tahab olla Jumala asemel? Mis juhtub? Mis on lõpp? Mis on lõpp? Kes võidab? Jeesus, juba, juba omad, pühad. Ja ta ütlebki sest niimoodi, et see on auks kõigile tema vagadele, ütleb Jumala sõna. Võid sa ütleda, halleluja, kas see saab siin kuidagi leigaks jääd? Ära ütle minu sõna peale. Lasse, tuleb sinu seest esile. Ja vaata, mille siis Bibel hoiatab nende paha tegijad teest, et ilma aegul nad teenivad seda. Markuse 7, 7 ja 9. Markuse 7, 7 kui 9. Ilma aegul nad teenivad mind. Õpetades inimeste käskimisi ja teevad tühjaks Jumala seaduse. Ja ta ütleb, et te teete palju sellised asju. Oled sa lugenud? Nad on teenud seda palju. Teise Peetuse 3, 16. Ta ütleb niimoodi, et sõna väänatakse õppimata ja kõikuvata inimeste poolt enne selle hukatuseks. Seda väänatakse. Seda väänatakse. Ja see ongi see, mille ees Jumala sõna meid hoiandab, et me ei teeks midagi sellist, et me ei sua enda ära nägemise järgi, ei tõlgendaks Jumala sõna. Need on üksed peamised pahandused tegijad. Viljatud tegelikult. Tead ma, vaata, kui sa oled lugenud Iisari ajalugu, vaata Jumala rahva ajalugu, mis oli nende põhiprobleem? Kui aeg kukkusid sinna ebajumalan teenistusse? Paali kummalad, kes oli, mis, mis Jumal oli või paal? Kõik need Egiptuse suured Jumalad. Viljakus ja päikes Jumal. Kõik suuremad usundid on olnud päikes Jumalad. Päikes Jumalad, kummalad see päikes. Vaata, mis see heesekel räägib. Ta ütleb niimoodi, et mis toimub Jumala templis. Ta olid, seljaga olid altare poole ja näaga olid päikese poole. Ja see oli kogu aeg, sest kellega oli võitlust. Kogu aeg oli võitlus selle, selle õige ja peaaegu õige vahel. Õige ja peaaegu õige vahel. Kui Israel kukkus, jälle, ja jälle, jälle, kas Jumal hävitas nad või andis armu, andis armu, andis armu? Ta andis armu. Jälle kukkus, ühel hetkel sa mõõtsa ei täise, mis juhtus? Niitis on maha. Kas see on meile hoiatuseks või mitte? See on meile hoiatuseks. Uus testament kinnitab seda. Ja nüüd, et me mõistaksime ühte asja, mis tähendab kõik, kui hakkame ennast miksima maailma asjadega. Kui me hakkame ennast nagu segama mingisuguste muude, muude usunditega või muude aru saamistega, mis ei ole Jumala sõnaga kooskalas, siis vaata, Iisrael oli, eesel oli Iisraeli selline nagu sümbol mõnes kohas. Ja kes, mis oli maailma sümbol, oli hobune. Ja vaata, kui sa paned obuse ja eesli kokku, sugutad neid. Muul, jah, saab muula. Eesel ja hobune oma vahel saab, saab muula. Ja tead, miks, muul, miks muula kasutati ja kasutati? Mis, mis omadusel tegi eeslil ja mis omadusel tegi hobusel? Eesel oli selline vähe nõudlik. Hobune oli selline tugev ja vastupidav. Tööloom. Ja vaata, siis muul oligi selline, et oli vähe nõudlik ja ta oli see, kes rügas tööta ja nii, et vähe on. Väga hea kombinatsioon. Aga seal oli üks suur ja peamine miinus. Kas sa tead, mis see oli? Viljatu. Nad ei kanna vilja, nad ei ole võimelised, sugu võimetud, hipotendid. Selle eest hoiatab ka Jumala sõna meid, uues testamentist jälle jälle, te ei saa süüa kahes lauast. Jumala lauast ja kurjade vaimude lauast. Kui te sõete seda ja teete seda si, flirite maailmaga, armastatate seda maailma, toote sisse igasugused asju, igasugused alternatiiv asju, psühholooge tuleb sisse ja muud asjad tulevad sisse. Enne see abi, kõik see tuleb sisse. Mis ei ole omalaga kooskõlas? Siis selle tulemuseks armselt on viljatus. Ärge võtke vääritud isanda lavast osa. Kes võtab see? Need on haiged põdured ja paljud on surnud. Kui me flirdime maailmaga, kui me see elab seda lihalikust ja me miksime kokku mingit asju, seitsmele kogudusele ju hoiatati kordevalt need hoiatused sees. Oh, me ei jõua lihtsalt sinna. See on, see on lihtsalt see on, see on, see on nii karm, Kui, kui ma uurin seda vaata, mul on need üles märkida, mis oli nende koguduste nagu probleemiks. Ja tead, mis on, kui sa vaatad, et see kogudust esindavad kogu, koguduse kiriku ajalo kulgu. 
Ja me oleme täna siis Laudi Keia koguduse ajastus. Ja oled sa lugenud, mis oli Laudi Keia koguduse probleem? Nad arvasid, et nad on rikkad, aga nad olid tegelikult vaesed. See rikkus, milles piiber räägib, ei ole mitte materiaalne rikkus, vaid see on need, nad pärisid kõik selle eelemate koguduste ja kirikute teadmise ja tarkuse. Aga see oli üks asi puudu. Tarkus ei päästa meid, oled see nõus. Teadmised Jumalast ei päästa meid. Ma ütlen veel, tarkused, teadmised Jumala sõnast ei päästa meid. Päästab ainult üks, kui meie sees on taaveti juur. Särav koidu täht. Ja mis oli laudik keia koguduse? Mis, siis, mis on kirjutatud? Vaadake, ma seisan ukse taga ja... ja kes sisse laseb? Sinna ma lähen ja söndima. See on täna päeva koguduse üks suurimad probleem. Jeesus on ukse taga. Ja koputab. Ma tänan, et Jeesus on nustav olnud. Kui ma vaatan, ma eile lihtsalt lugesin ja mõtlesin, et, et Jeesus sind ju jätsid kõik maha. Sa rääksid sõna, sa olid karme, palju ei tahtnud seda kuulda, aga kõik, kes seda vastu võtsid, sa andsid meelevalle saada jumal lasteks. Sa tulid omade keskel, aga omad ei võtnud sind vastu. Paljud jätsid sind maha. Kõik jätsid sind maha. Kõik. Ja ma mõtlen, et tänu jumal, et sa jätnud järgi Et tal oli lootus selle suhtes, et ta, et ta nägi sind kunagi tulevad. Et ta, et ta saab ikkagi lõikuse. Et ta saab lõikuse ja tead, ma hakkasin nutma lihtsalt Jumala ustavuse pärast. Et see on nii võimas. Ei tähe, et sa Jeesus ei jätnud järgi, et sa läksid ikkagi ristile. Ja ikkagi lõpuni välja. Kõik jätsid sind maha. Aga Jumala haita, et mina jätaksin maha. Et ma peaksin lõpuni vastu. Halleluja. Viljatus. Kui me oleme Jumalas, siis me kanname vilja. Ja nüüd ma tahangi jõuda selle kõige peamise asjale, mis me peame täna endale selgeks saama. Mis on Jumala pitser? Mis on see pitser? Mis on see kinnitus? Mis asi on see leppemärk minu südames või minu sees, et ma kuulun talle? Et ma olen ära märgistatud vaimu maailmas. Et kui, kui kura tuleb, siis ta ei saa minust mitte midagi. Kui Jumal tuleb ja hakkab sikkusid talledest eraldama, et ma olen seal, kus on tallekesed. Ma tahan olla seal, et mul oleks õige silt küles. Ja piibel annab väga selge, väga konkreetse, väga, väga aru saadava, üheti mõistetava vastuse sellele. Tahad sa teada? On see oluline. Amen. Esimene asi, number üks on see, et Jumal, kui me võtame vastu tema tunnistuse, ja ta see meeldes on Johannese evangeeliumi kolmandas peatükis, ja ma loen kolmekümnendas salmist. Ja ta see meeldes, loe, kontrolli üles, et, et, me oleksime, et me oleksime õiges kohas. Kolm, kolm kümend siis. Tema, tema peab kasvama, räägib siis Risti Johannes, aga mina pean kahanema. Kus on fookus, nüüd on küsimus. Kes tuleb ülalt, on üle kõikida. Kes maast on maast, kes räägib maast. Kes tuleb ülealt on üle kõikide. Kes on maast, on maast ja räägib maast. Kas sa näed seda, mida piibel räägib, mis on jälle vahe, ühe koidu tähe ja teise koidu vahe? Üks räägib seda, mis on taevased asju, teine räägib seda, mis on maised. Ja nüüd vaatame, kus on meie fookus, meie süda, meie mõtted, mille peale me vaatame. Kas maista asjade peale? Või vaatame seda, mis tuleb taevast. Meie pääste tuleb kust? Taevast. Ja seal me istume koos temaga, kui sa oled õiges, õige juure külles. Ja, ja see pärast mõistad ka ära, et kes räägib maised asju, siis, siis peaks hakkama alarmid tööle. Pum, pum, pum. Kes räägib taevased asju? Oh, saagu kinnituseks. Et Jumala vaim kõnetab tema läbi. Tema tunnistab seda, mida on näinud ja kuulnud ja omet ei võeta Ei võtta keegi tema tunnistust vastu. Mida Jeesus tegi? Siin räägib Jeesusest. Mida Jeesus ütleb? Ma tulen ja näitan teile isa. Ma räägin teile isast. Ma räägin teile taevased asju. Ma räägin teile, et maised asju ei mõista neid, kui... mis siis on, kui ma räägin teile taevased asju. Aga ometi ta rääkis taevased asju. Ja ta ei võet, et seda ta ei võtta vastu. Ta oli omade keskele ja omad ei võtnud teda vastu. Ei võtta vastu keegi tema tunnistust. Tema tunnistuse, ja nüüd ongi vastus, tema tunnistuse vastu võtmine tähendab pitseriga kinnitamist, et Jumal on tõenine. Kui sa võtad vastu, kui sa usud seda, mida Jeesus on rääkinud, mida ta on tunnistanud, mida on näinud, mida ta esindab, 
See on esimene märk, mis panaks see sulle südamesse. Aha, ta võtab vastu. Kas see nõuab alandlikust? Kas see nõuab oma elu maha panemist? Kas see nõuab suremist? Ja, see nõuab suremist. See nõuab täielikku alistumist. Täielikku andumist. Täielikku pühendumist. Kes tahab käia minu järgi, aga ei salga oma mina, see ei saa olla minu jõngar. Et see on esimene asi, see on esimene pitsel, kui sa võtad vastu selle tõe, sa võtad vastu, Jumal, ma ei saa kõigest aru, ma on keeruline võibolla, mu lealik loomus võitleb, aga aita mul, jääda püsima. <kõh> aita mul vastu võtta see. Number kaks on see, ära otsi maist, ära otsi seda, mis on maine, aita otsi seda, mis on taemane. Ja vaata, siin ta ütleb niimoodi, ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igavesti, võib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Kui su seemad on taevas, sa ootad seda Jumal, ma seda, mis on taevas. Mida ei huvitan, et maised hüved, see on see, mida Jumal sõna ütleb, et ära ole nendes kinni. Kas sa mäletad seda, et Jumala sõna ütleb niimoodi? Pulm oli valmis. Talle pulm. Mingi kutsuge pulma. Mingi kutsuge pulma. Kõik on valmis. Ja me ei saa ütlema. Mul on põld. Mul on ärid. Mul on naine. Mul on lehmad. Anna andeks. Pole aega. Kas täna võib olla samamoodi? Ja kuidas veel? Ja kurad paneb meid väga osas. Tahab panna meid väga osavasti rakkesse nende maailma asjadega. Siduda meid argielu askeldustega, et me ei oleks need, kes võime seda nägema, mis on taevast, mis on Jumala käest. Saada seda taevast mannad, peidetud mannad, millest piimbri räägib. Kui me oleme kinni jäänud, kui me oleme kuskile takernud, oh, kuidas meil on vaja meeleheitlikult paluda Jumala käest, et Jumal, vabasta mind. Ma sain kaks aastat tagasi kõike tõst oma vulgadest lahti. Vau! Wow. See oli lihtsalt fantastia, ma ütlesin, et Jumal, ma ei taha enam olla kellegi võlgu, kui ainult sulle. See on oma ente tunnistus. Aga et keegi ei saaks mind siduda ja kontrollida ja manipuleerida mingisuguste asjadega. Et ma ei oleks rakkes maailma asjadega. Et see on siis Jumal aga selle pitseriga kinnitatud, kes nõuab neid asju, mis on taevased. Ärge armastaga maailma, ütleb Jumala sõna. Kes peab minu käske? See, kes mind armastab, see peab minu käske. Ja need on rasked koolmevad. Need on kerged. Ja vaata, number kolm on see, et ümber lõigatud süda on pitseri täis. Kui meie süda lõigatakse ümber, see on lugu Abrahamist. Milline, kas sa tead seda, et ma ei lihtsalt, see on Rooma 4, 9 kuni 11, ma jõua sinna praegu minna. Aga, aga et sa näeksid, et ma küsiksin su käest. No nüüd me peakame küsima enda käest, mis on need käsud, mis on need määrused, mis Jumal on määranud. Mille järgi me peaksime elama, mille järgi me peaksime käima, mis on Jumala meelepärane. Mis siis on, mis siis on Jumala tähe, milliste käskude järgi ma peaksin käima. Ja selles suhtes on paljudel suur segadus. Kas ma, ega ma siis käsu alle ei ole. Ja nii edasi, nii edasi. Me oleme ju armu all. Kui me oleme armu all, kas siis, kas siis see tähendab seda, et me võime kõike teha? Ma olen ju armu all. Armus me oleme õigeks saanud, ütleb piibel. Me ei ole seda ise välja teenud. Ja vaadake, mina olen saanud sellesse kohta, kus ma mõistan nii selgelt, et mind on lunastatud patusüüst. Mind on lunastatud surmasüüst, koht otsusest ja sellest hävingust. Ja mind on õigeks tehtud Jeesuse Kristuse vere läbi. Ja mu süda on lõigatud ümber. Ja nüüd olen õigeks tehtud sellest, et ma olen tunnistanud oma patud. Ma olen andeks saanud. Ma olen põlvil olnud ees. Alandunud Jumala ette. Nutuga. Ägades. Vastu võidendes. Aga ma olen seal olnud. Ja tead, ma olen kogenud seda, et Jumal on mulle armu olnud. Ma olen saanud õigeks. Ja nüüd, kui ma olen saanud õigeks, see ei ole sellepärast, et ma olin tubli, hakkasin võtma ja kõike käskusid täitma ja te- elama nii nagu Jumal tahab. Hei, see ei olnud seda, et ma sain kõigest aru, mida Jumal tahab ja siis hakkasin, äh, okei, okay, ma võtan su vastu. 
Võtan sinu tunnistuse vastu ja nüüd on mu süda teetu. Nüüd ma hakkan su käske pidama. Hei, ma tegin vastu pidi. Ma ütlesin, et Jumal, tule mu südamest, ma ei saa kõigest aru. Ja tead, see asi käib seest välja poole. Mitte välja sisse poole. Ma olen tehtud õigeks. Sina oled tehtud õigeks kui sa oled võtnud vastu tema tunnistuse. Ja see, et sa oled õigeks tehtud, see teeb sind võimeliseks pidama käske. Ja see on see, mida Jumal tahab, et me oleksime ja teeksime. Abraham ei olnud ju juut, oli ju nii. Aga Abraham pidas kõike käske. Oled sa lugenud seda? Kas sa tead seda? Kus, kelle järgi, kus kaudu tulid käsud? Kus tulid käsu seadused? Mooseses. Mooses. Mis olid Mooseses seadused? Ja nüüd peame saama, mis olid need käsud, mis tulid Moosese kaudu. Siin on suur segal, et me peame sellele pihta saama. Täna lööb vahe sisse Jumal, kui sa kuulad tähele palvelikult. Mis olid esimesed käsud? Mis oli seal kümne laua, seal kivi laua, kes te peale? Kümme käsku. Lohe teise Moosese 20. Sa lohe need käsud. See on see, mis on. Kas sa mõistad, kümme käsku. Käsk on Jumala ise loom. See peegeldab, milline on Jumal. Sul ei ole, tohi ole teisi jumalaid. Ära tee midagi endal teist jumala kuju. Ära tee seda, mis on taevasega maan peal. Siis kolmas on, ära võtta ilma aegu jumala sõna, jumala nime endale suhu. Sa pead hingamispäeva pidama. Oh, hingamispäeva, kui meil on väga suure probleemid. Kohe räägin, miks meil on probleemid. Selle suur segalus. Minul on olnud suur segalus. Mis sellega on? Peab pidama või peab pidama. Amu kohe ei on sinna. Viies käsk on see, et armast oma ema isa. Ära tapa. Ära himusta teise naist, ära, ära räägi valet ja nii edasi. Kui sa vaatad seda kümme käsku, siis ma küsin, nii nagu piibel ütleb meile, et on, on mingisugused äh, luuku 16. peatükised Mooses ja profetid ulatuvad Johannesi. No oled sa ette lugen, l- l- seda, lugenud seda? Et siis jääb mulle, et nagu seadused oleks tühistatud. Mingisugused teadusused seadused on tühistatud, mingisugused seadused ei ole. Millised ma siis pean täitma ja millised ma siis ei pea täitma. Ja selles on paljudel suur segadus, ma ütlen ausalt. Mul enda oli täpselt saamoodi. Aga Jumal ütleb, kes otsib, see leiab. Kes küsib, see saab, kes koputab, sellel avatakse. Ja ma ütlesin, Jumal, anna mulle selgus, too mulle nagu vastus, anna mulle vastus nende asjade suhtes. Ja tead, mul on hea armas sõber, kellega me koos hakkasime need asju rääkima ja ta hakkas mulle näitama ja me hakkasime koos vaatama. Ja teate, Jumala sõna on teravam kui kahedalane mõõg, mis läbistab, kuni ta eraldab hinge ja vaimu. Ta on südame ja mõtete meelsuse kõige hindajad, et ta toob selgus kõige asjade suhtes. See on lamp, mis hakkab põlema minu sees, mis paneb elama mind. Ta toob vahe sisse, sest Jumala käsk Need kümme käsku on Jumala isel on, mõistke seda. Muusun, et sa oled nõusmuga. Aga kus me vaatame neid seadusi, Moosese kaudu tuli siis esmalt kümme käsku, see on teise Moosese 20, eks? Ja peale seda tuli terve mürea teisi käskusid ja seadusi. Nüüd on küsimus, mis on nendel vahe? Ei on Jumalast inimestest. Teised ei on inimestest. Kõik oli Jumala käest. Jumal andis Moosesele need käsud, kümme käsku ja siis andis kõik need, millega need seotud olid need käsud, seadused templi teenistusega seal olid seatud pühad harmsed ja kui sa vaatad loed, siis palun uuri tähele panelikult ja sul hakkab see asi nagu rohkem selgemaks saama, et kümme käsku on Jumala ise loom. Aga templi teenistuses seadused, need esindavad seda, nagu see oli eelkujund või vari, millest uus testament räägib meile. Ja kus kohas ta räägib sellest? Näeme, ma loen sulle. Oh, kui see saab meil täna lahti, kui see hakkab meil ära klikkama, see on kümme üks, eks? Et Mooseses seadus on vaid tulevaste hüvede vari, mitte nende hüvede täis kuju. Siis see ei ole Ei või mitte kunagi teha täiuslikul neid, kes, kes tulevad Jumala ette igal aastal nende samade ohvritega, mida nad alatasa oferdavad. Millest ta räägib? Mis oli templi teenistuse ütleme, eeskiri siis? Mis olid seadused? Kõik need seatud pühad. Mitu püha olid, mäletate, piiblis? Seitse püha. Seitse püha, uud sevili, paasa püha, uus aasta lehtmajade püha ja seal veel olid seal, seitse kokku 
Nende pühadega olid samamoodi Jumal annud korralduse pidada hingamispäeva. See oli, see oli nagu riiklik püha. Mõistad, see oli nagu, nagu meil oleks nagu jaanipäev. Siis jaanipäeval on ju oled sööme ja joome. Nii oli ka pühad söötud söömiste joomistega. Ja seal olid antud eraldi Jumala korras, et need on ka hingamispäevad. Päev enne ja päev seda seitse päevad seal tõte sööte ja peate seda püha ja siis veel püha kokku tulek ka viimasel seitsmendal päeval. Kui me räägime Jumala käskudest, mida me enam vaja nüüd pihta saada, mida ei ole tühistatud, paljud ütlevad, et kui me tahame pidada Jumala käske, siis kümme käsk on see, mida Jumal tahab, et me peaksime. Ma ei keskendu nüüd ainult ühele käsule, vaid kõigile kümnele. Ja vaata, kümme käsku, Jumala käskude järgi käimine ei ole see, et ma jätan midagi tegemata. Vaid Jumala käskude pidamine on see, et ma teen neid. Ära tapa, aga ma, mida see ei ole, ma jätan kedagi tapmata. Minu südames on täna kirjutatud, et ma ei tapa. Kui keegi ütleb, et pead minema sõttama, ma ütlesin, et kirjutatud on, ära tapa. Ma ei lähe. Sest mul on, teissugune, mul on teissugused seadused. Me ei võitle enam liha ja verega, mõistate. Ma ei saa enam täna tapa, ma ei saa täna tapa. Ma ei saa himustada. Ma ei saa mitte ma ema isa austada. See mu südames on teistugused seadused. Ma tahan, et Jumal oleks esikohal. Ma armastan teda kogu oma südames, kogu oma jõus ja kogu oma väest. Ma ei võta tema nime ilma aisata suhu. Ma ei tee endale ühtegi teist Jumalat. Kas on teise, teine käsk see, et ära tee teist Jumalat endale? See ei seda, mis taevast ega maast. Kuidas on võimalik, et me täna päeval teeme endale Jumalat? Mis moodi me seda käsku saame täita? Keegi ei tee endale puuslike. Keegi ei vala endale hõbedast ega kulla kujusid kodus. Aga kuidas on võimalik, et me täna me teeme teissugused Jumalat endale? Kuidas on see võimalik? Ma küsin su käest. Kuidas on võimalik, et me täna teeme teissugused Jumalat endale? Ma ütlesin alguses. See, see vaata, et ütleb niimoodi, kui see olgu siis teile kõigepealt teada, et ükski profeti kuulutus kirjas ei ole omavoolises seletuse jaoks. Ükski kriips, ükski täpp ei, 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 ei kao Jumala seadusest. On ju see nii. See tähendab seda, mille ees Paulus hoiatub, kui keegi kuulutab teile mingisugust teist Jeesust. Teiste evang- saate teise evangeeliumi, saate teise vaimu endale. See tähendab seda, et kui ma panen midagi juurde, teen selle meeldivaks, võibolla võtan midagi siit ära. Muudan komasid võibolla. Panen midagi natuke pehmemaks või see, see sobib, see ei sobi. Muudan mingisugused asju. Ma loon endale teissuguse Jumala. Kas te mõisate seda? Kas, see, kas, see, kas, see, kas sellel on mõte? See pärast ongi, et olge hoolsed, olge tähelepanelikud selles, kuidas Jumala sõna on kirjutatud, et me ei paneks midagi juurde, kui läbi hoiatus see on. Kalaatlastele oli see hoiatus, ärge pange midagi juurde, ärge tehke. Olgu see, kes ütleb, kui mingi ingelgi tuleks ja kuulutaks teile mingisus teiste evangeeliumi peale seda, mida me ei oleme teile kuulutanud, see olgu õnnistatud. Vahe, et te ole peasid Jeesuses kuulutab. Või olgu ta nehtud. Kas, kas Jumalaga käimine on kitsaste või laide? Seal ei ole võimalik olla. Seal ei ole võimalik üles mugavalt tunda. Ja see pärast me peamegi. Jälge, mis on meie südame hoiak? Millis, tead, piibel hakkab sulle rääkima täpselt selles keeles, nagu on sinu südame hoiak. Kui see on õige, kui see on alandunud, see hakkab rääkima, see hakkab isenas rahti rääkima. Ja see piib räägib, et, et kui me räägime et seadust, et ütleme, et Mooses kaudu oli kümme käsku, mida ei ole tühistatud, mida paljud ütlevad kolossa kirjas, et näed, kui on see hingamispäev nagu, nagu, nagu see koint kurgus, minul oli see, no ei saa, no ei anna rahu, kuul siin, et hingamispäev on, peate p- p- pidama, ja siis loen kolossa kirjas, et ärge pidagi kõiki no, päevi seal, noh, vahet ei ole, mis päeval ja nii edasi, siis see ei andnud mulle rahu armselt. See ei annud mulle kuidagi rahuldust. See ei olnud mulle vastus. 
et kolos se kirjas ma näin ma näitan tele et vaadake siis see on kolossa kaks vaadake siis kui keegi et keegi teidi riisuks tärkus õpetusega tühja pettuse abil mis vastavad inimeste pärimusele Jälle inimeste pärimus, millest piibel mida kogu aeg hoiatab. Maailma alganed ja mitte Kristusele, sest temas elab kogu jumalik täius äh, ihulikud. See olgu siis, äh, ja teile siis olete saanud osa tema täiuses, kes on igavalitsuse meelevala äh, pea. Temas te olete ka ümber lõigatud kättega tehtematu ümber lõikamisega, lihaliku ihu ära heitmisega. Iismail minu sees peab välja minema, amen! Ihismal peab ära minema. Kristuse ümber lõikamisega. Ja vaata siis, ta räägib sellest, kui saim 16, siis ärgu siis keegi, ma olen ju vabas, ma olen siit natuke rohkem. Kui, kui, kui teid koos temaga ristimises maha maati ja ka koos temaga üles ära tõttu usu läbi Jumala väässe, oh, kui meie elus ei ole Jumala väge, teate, mis tuleb? Jumala kartlik nägu, kas see on võimalik? Et meil on Jumala kartik nägu, aga oleme saalanud tema väh, religioon tuleb sisse. Oh, Jumal haita meid, et me ei oleks need. Kes siis tema üles on ärata surnust ning teid, kes olite surnud üle astumises ja oma ihu ümber lõikamatuses. Teid on siis Jumal koos Kristuga elavaks teinud. Elavaks teinud. Kas Jumal on siin elavaks teinud? Kas vana testamendi kõik see templi teenistuse nende seaduste pidamine tegi kedagi täiuslikuks või elavaks? Ei teinud. See tuletas meelde ainult ühte asja. Mida? Et nad on patused. Nad on patu teinud. Ja vaata, kustutades ära kõik meie võlakirja koos määrusega, mis olid meie vastu ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle risti külge. Jumal on ju paljustanud. Ta naelutas meie patud kõik risti külge. Amen selle peal! Halleluja! Minu võlad, minu pat on risti, risti külge pandud. Amen! Templi teenistus oligi see, et see tuletas kogu aeg meelde, me oleme patused, me ei ole õigeks tehtud, me ei ole vabaks saanud, me ei ole veel saanud pühavamud tõetus. See oli see, mis tuletas meelde neile kogu aeg. Ja nad on tuhked ka veel sel üle. Jumal on siis paljastunud need meelevalad, eks ole häbistanud neid avalikult, või, võidutsedes nende üle Kristuses. Ja nüüd ütleb, ärgu siis keegi mõisku teie üle kohut sööma või jooma, ega mingi püha või noorgu või hinga, mis päevade pärast, mis on tulevast asjade vari, aga Kristuse, Kristuse ihu on tõelisus. Millest ta siin räägib? Millises seaduses? Kas kümnekäsu seaduses või templiteenistuse seadusest? Kas Jumala käsud toovad meil õnnistust või mitte? Kas, kas Jumala käsud on meile karmiks kohtumõistjaks? Kui me eksime nende vastu, siis käsk mõistab meid hukka. Kui meil õigeks tehtud, siis käsk teenib meid. Ta on meile õnnistuseks, nii nagu Paul süüd. Kui, kui ta räägib siin pühades ja noorgudes, oh, ma lihtsalt meil ei ole aega sellest rääkida, kui see läheb lahti, et ta räägib siin templi teenistuses, et kogu templi teenistus lõppes Jeesuses Kristuses. Ei ole enam ohvrit vaja. Jeesus tuli ja tegi kõik ära täiuslikult meie eest. Me ei pea enam minema templisse ja meelde tuletama lasta, et me oleme ikka veel patused. Ja need pühad, mis oli seotud kõik Jeesuse natuuriga, see tema surm, tema maha matmine ja üles tõusmine, oli seotud templiteenistusega. Meil on vaja mõista, mis on vari ja mis on tegelikus. Täna on Jeesus kus kohas, taevas, ta on taevases templis ja ta on ülem preester ja tema veri täna kehtib seal. Ja kui me räägime seaduste tühistamisest ja käskude nagu mitte nendest, mis on nagu läinud sinna, et ärgu keegi mõist, kui te ei ole kohud nende pärast, siis ta räägib siin templi teenistusest, teha seadusest. Juudid tahtsid olla ikka nii tublid, saate aru sellest. Nad ikka tegid need pühasid, pidasid ikka neid käske, ikka oli vaja ümber lõigata ja selle ümber, kes kogu aeg üks trelle ja tantsa. Ei olnud. Ja kui oli ta ikkagi, no, te peame pea ikka seadus ka tegema. Ja kui nad rääkisid sellest, siis nad rääkisid templi teenistuse seadus, sest see oli üle tuhande, 1200 aastat nende sisse juurutatud. Sellega oli ju võitlus Paulusel kogu aeg. Ja see pärast me peame ikka aru saama, millal on templi teenistuse seadused, mis, ei, mis, mis on Jeesuses Kristuses juba täidetud. Nad ei ole tühistatud, mõistate? 
Ja ta on täidetud. Ja kui nüüd Jeesus elab minu südames, siis on mul rahu temaga. Ma ei pea enam neid seadusi järgima. Aga mul on kümme käsku. Ja seal on ikkagi hingamis päev sees, mis on nagu koint kohes kurgus kinni. Kas see peab pidama või ei pea? Amen, amen. Loomulikult. Kas sa tead, mis oli nagu hingamis päeva? Mi hingamis päeva nagu, äh, nagu, miks Jumal lasi hingamis päeva esine tuua? Miks sa ütles, et see peaks olema üks päev? Ma palun aiti, ma, ma mängi. Kuus päeva teed tööd. Seitsmes puhka. Hingamis päeva on see, kui sa puhkad. Sa võtad aja maha. Tead, kui me hakkasime oma pere ja oma naisega otsustame, et me hakkame hingamis päeva pidama. Mitte püha pool, vaid laub pool. Nagu juudid seda tegid. Hingamis päev ei ole juudi värk, oled sõnus. Abraham pidas Jumale käske, ta ei olnud juud. See on sama, mis sa ütelda, et austa ema isa, see on juutide värk. Ära tapa, see, on, ah, see oli juutidele. Ei ole. See oli kõige, see oli paganatele ka mõeldud. Ja tead, kui me hakkasime hingamis, see, see oli mu südame, see ei andu mulle rahu, et see kuidagi nagu käis mu sees, et no ei ole päris see, et ma tahan kuidagi aja maha võtta, kuidagi Jumala jaoks nagu ennast eraldada. Ja teate, kui me hakkasime tegema, me nägime, et rahu tuli sisse, suuke rõõm tuli sisse. Ma tunnen, et kogu päeval on teissugune maitse. Ma ei lase oma lastel koristada sel peal. Ma ise ei tee ühtegi tööd. Ma hingan. Ja teate, ma kogelen seda, ma saan nagu täis laetud sel päeval. Sest Jumal käs toob meile hõnnistuse. Sest Jumal käs, kui toob mulle needust, kui ma tahan õigeks saada käskude järgi, siis loomulikult see toob mulle needust. Aga ma ei taha õigeks saada. Ma teen selle pärast, et ma olen õige. Ja teate... Ma nägin seda, et kui rasken ka mõnikord hingamispäeva pidada sellepärast, et harmus on midagi kogu aeg teha. No enne ütles, ma hakkasin just siis nägema, kui mustiga poolt on. Kus siis peaks koristama? Siis just lapsed tegid toa nii sassi kõik või? Aga mõtlesin, lasse olla. Lasse olla. Lasse olla. Ja tead, kui need asjad mul läksid lahti, Ma ütlesin, Jumal, mina tahan olla see, kes täidab sinu seadusi. Ma tahan olla see, kes, 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 kes täidab sellepärast. Miks ma teen Jumala käske mööda? Armselt, miks ma teen? Mis oli esimene käsk? Mis oli esimene käsk? Armasta oma Jumalat! Kogu ma jõust, kogu ma väest. Jeesus ütles, kui keegi, kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Kas ta mõtleb siin templiteenistuse käske või kümmet käsku? Kas seal on hingamispäev sees? Seal on hingamispäev sees. Muidugi. Ja mina ütlen haavalikult välja, et meie peame hingamispäeva. Ja ma olen mõnistetud. Kas sa loed piiblist, millised imetegusid Jeesus tegi hingamispäeval? Pimedad said nägijaks. Jalutud said käima, inimesed said toidetud, surnud ärkasid üles ja nii edasi. Hingamis päeval juba liivutab sulle ise ennast. See on tema päev, kui ta ütleb, et tule ja ole minuga, heralda ennast minule. Võta aeg maha, võta aeg maha. Ole minuga, tõmba pidur peale oma nädalale, sest seda seadust ei ole tühistanud mitte keegi. Kümme käsku kehtib täna ikka veel, kui sa tapad kellegi, lähed ju seadus alla, lähed, lähed kohe kohtu alla. Või, 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 kui, et need on tühistatud järelikult, ma võin maha lüüa inimesi. Hei, neid ei ole ju tühistatud. Kas, see, kas, kas te mõistate? Ja vaata, ma tahan, et te näeksite siis õige koidu tähe ja selle võldskoidu tähe vahet. Jeesus ütles, et ma olen tunnud, et käsku täita. Kas Jeesus pidas hingamispäeva? Loomulikult pidas. Tema ise on hingamispäeva isand ja hingamispäeva on inimese jaoks. Mitte inimene hingamispäeva jaoks. Ja. 
sest hinga, ma, hinga, mis päeva on minu jaoks, see on see päev, kus ma puhkan, kus ma taastun, kus ma saan joodetud, see on see, kus ma saan kastetud, ma saan kõhu täis. Kas ma ütlen nüüd, et pühapäeval ei tohi kokku saada? Ei, ma ei ütle seda. Iga päev võime kokku saada. Amen. Aga üks päev, millest piibel räägib, millest Jumal ütleb, eralde mulle, anna üks päev mulle, täielikult. Ja Jumal ei ole muutnud oma meeld, sest psalmid 89.35 ütleb, ma ei riku oma lepingut, ega muuda seda, mis on lähtunud minu huurid. Kas te mõistate, Jumal ei ole tühistanud mitte midagi. Me peame teadma, mis on täidetud ja millest meil tuleb käia. Kui Jeesus elab mu südames, ma tean, et ma ei pea täitma enam templi teenistused seadusid. Ma ei pea nendes olema. Mis on vari ja mis on tegelikus? Mis oli see varjo teenustus ja mis on nüüd tegelikus? Ma küsin, kes tahab õnnistatud saada? Kes tahab õnnistuses käia? See ei ole trikiga küsimus. Siis jumal ütleb, et, ta ütleb, et, et esimese Johannes, esimese Johannes, kaks kuusud ütleb niimoodi, Et kui te armastate mind, kui te armastate mind, ja selles me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske, see on Johannes esimese kiri teises peatükis, kolmadas salmist, kes ütleb, mina tunnen teda, pane nüüd tähele, mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja tema see ei ole tõde, kas on võimalik olla valetaja tõde? Piibel ütleb, et on. Valetaja tõde. Kuid, kuid, kes peab tema sõna, selles tõesti on Jumala armastus saanud täiuslikuk. Selles me tunneme ära, et oleme. Kus? Temas. Kogudus. Me räägime evangeeliumi. Mis on evangeelium? Võidu kõva älega. Rõõmus tõnum, kui ma peaks sinule oma nägu, sulle nägu, sulle nägu siit näitama. Need on nii tõsised kuidagi. Rõõmu peaks olema ju tulema. Miks siis rõõmu ju? See ei ole ette ide. Ärge saage võist vahest aru. Või vastu pidi. Ma lihtsalt tahan täna ühele asja näidata, et Jumal ei ole oma meelt muutnud. Jumal ei vääna oma sõna. Jumal, on keegi, keegi teine, kes seda teeb. Ja pange tähele neid, kes seda teevad. Malaki 3.6 ütleb niimoodi, ma ei ole ennast muutnud. Ja teie Jaako lapsid ei ole otsa lõppenud. Heebra 13.8 ütleb mida? Ma olen see sama eile, täna ja igavesti. Heebraste 80 ütleb, see on leping. Pange nüüd tähele, see on leping. Ütle, et see on leping. Ma annan oma seadused mõistusesse. Kelle mõistusesse? Meie. Et te saate aru nendest. Ja kirjutan need südamesse. Kirjutan südamesse. Härelikult, kui Jumal kirjutab oma seadused sinu südamesse, see ei tule kirja vara Näol, vaid, kes teeb seda? Püha vaim. Ja kui sa saad need käsud oma südamesse, kas sa tunned ägamist, raskust ja koormust täitu Jumala seadusi? Või teed sa seda rõõmuga? Rõõmuga! Halleluja! Ja vaata, töötab niimoodi. Ilmutuse 7.3, et Jumal paneb oma surastele pitseri kuhu. Kas, kas meile panakse mingi tempel siia või? Põletatakse midagi? Mis see tähendab otsa ette? See panakse meie mõistuses. Ma kirjutan üle. Jumal kirjutab üle meie mõtlemise ja meie aru saamise. Kirjutab üle meie südamesse paneb oma seadused. Ja kümme käsk on see, et ma tahan terveks teha inimesi. Mitte see, et ma nagu tapan kedagi. Ma tahan hingamis päeva pidada, sest see on siis, et ma kosun. Ma saan Jumalalt ilmutusi. Ma saan näha, kes on, sest 
pitse, Jumala, see laupäev on Jumala pitse, see on tema kui autoriteedi märk. See on tema kui looja pitse. Looja pitseril on see, et on, on looja, ütleme see autor, nagu kuningatel oli pitse, see oli nimi, valitsusala, oli nii, kes Ja Jumal ütleb ka, et mina on taeva loo, maa ja taeva ja maa looja. See pärast ta pühitses ühe päeva. Ja see oli hingamispäev. Ja see seadus, seda tundis Abraham. Abraham ei olnud käsku, aga ta pidas käske. Ja see pärast Jumal tegi ta õigeks. See, see, kas, see on, kas see on piibelik, mida ma räägin? Kas see on piibelik? Kas ma mõtlen midagi välja? Ja olge ettevaatlikud, nende, kes räägivad hingamispäeva vastu, sest sõda käib Jumala seaduste vastu. Ja on üks organisatsioon, kes on võtnud oma meele, valitselt oma autoriteedi märgiks ja muutud selle päeva ära. Üks päeva lihtsalt välja, kes on muutud aegasid ja seadusid. Ja kelles me rääksime, kes on muutud hingamispäeva pühapäevad. Mitte katoliiklased. Me ei ole inimeste vastu. Me ei räägi maja. Mitte katoliiklased. Rooma katolik süsteem. Rooma katolik kirik. See on see teend. Seal on inimesi, kes otsivad tõde. Me ei räägi inimeste vastu. Me räägime süsteemist. Me räägime sellest talles, kes on nagu... Me räägime tall, kes räägime nagu lohe. Ja vaata, Jumal paneb meie otsa ette pitseri, kui me hakkame pidama. Ja nüüd ma tahan, et sa näeksid seda. Heesekeli 20, mis on ju nii selge, nii selge, kui selge veel üldse olla saab. Heesekeli 20, 19-20, 19-20 ütleb niimoodi. Pane nüüd tähele. Mina olen issand, tõi Jumal, käige minu määruste järgi, pidage hoolsasti, Minu seadusi ja täike neid ja püüdsege minu hingamispäevi, et need oleksid teile leppe märgiks. Minu ja teie vahel teadmiseks, et teile, teadmiseks teile, et mina olen issand, te Jumal. See ongi kuninga pitser. Pitsatil on siis tiitel, valitsus, ala ja nimi. Ja viimane asja, mida ma tahan lugeda. Viimane asja, siis ma võtan, siis ongi kõik. Me ei räägi, ma ei keskendu. Ma ei ole hakkanud adventistiks, usutam. Ma ei ole hakkanud kuskil mingisuguses, mingi teist usu lahku. Ma, ma tahan ainult Jumala sõna. Ma olen Jumala poeg. Ma olen Jumala laps. Ma olen Jumala sulan. Ma olen tema oma. Ma olen Jeesusi järgi. Ma tahan tema sõna. Ainult tema sõna. Ma tahan tõde, armselt. Kui ma eksin täna, tule näita mulle seda. Näita mulle seda. Kus ma mööda panen ja ma parandan meelt. Aga kui ma räägin tõt, siis võtame selle vastu mitte kui minu sõna, vaid Jumala sõna. Ja viimane asi on see. Issand juhatab sind alati. Ning toidab su hinge See on Esai 58. 58 ja salmist 11. Ja Issand juhatab sind alati ning toidab su hinge pouasel maal. Ta teeb tugevaks su luud liikmed. Lohe, kuule tähele panelikult, mida Jumal teeb. Kas see on õnnistus või on see needus? Või on see selline asi, mida oh, ma pean seda tegema? Oh, ärgu mul seda küll juhtugu. Ta teeb tugevaks su luud liikmed ja sa oled otse kui kastetud rohuaed. Veelete sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. Iial pettumust. Vesi ei valmista, mis sinus voolab, kui sa oled Jumala oma, siis sinus voolavad elava vee veed. See on siis, kui sa oled õige juure küljes. Ja kui vesi tuleb taevast, Jumala trooni juurest. Ja su omad, pane nüüd tähele, ehitavad üles muissed varemed, et tasa, ta, taastad endiste põlvede Alus müürid ja, nimetad, ja sind nimetatakse lõhutud müüride parandajaks. Kirik on eksinud aegade jooksul. 
Ta on tunnud tagasi, see meele parandused on toinud. Erinesevad Jumala liikumised on olnud. Saatel on teenud osavad tööd, hävitustööd Jumala rahva seas. Kas on nii või ei ole? Aga Jumal ütleb, sind hüütakse müüride parandajaks. Jumal on minu kindle mäe kalju või mäe linnus. Ja ta ütleb, ja siin on lahendus, kui sa hingamist päeval seisatad, ega teemu pühal päeval, mis sulle meeldib, see on see, kui sa peatud, tõmbad piduri peale, lüüdad telefonid välja. See on päev, kus ma eraldan lihtsalt. Kas sa tead, millal hingamist päeva hakkas juutidele? Reed õhtul. Juutide päev on päikse loojangus, päikse loojanguni. Reed õhtust laupe õhtuni. Ega teemu pühe päeval, mis sulle meeldib. Kui sa nimetad hingamist päeva kurbuseks, masenduseks, rõõmuks, rõõmuks. Kas see on Jumala sõna? Ja istandab pühe päeva austusväärseks ning austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, ega otsi oma kasu. Kas teiste kasu võib otsida hingamist päeval? Muidugi võib. Amen! Võib! Siis sa tunned rõõmu istandas. Ja rõõm on mis asi? Rõõm istandas on minu tugevus. Halleluja! Mina viin sind üle maa kõrgendike. Mina viin üle probleemide sind. Ma tõstan sind üle olukordade. Ja pane nüüd tähele, mis siin ütleb. Ja ma toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Halleluja! Kas Jaakob oli jumalane meelepärane või mitte? Selle pärast, et toitsis teda. Kogu sülamest. Mina tahan seda. Harmsad, mina tahan. Mina tahan. Psalmid 119 ütleb niimoodi. Sinu seaduse armastajal on suur rahu. Ja nad ei komista. Ma ootan päästa, et sinult istan ja ma teen su käske mööda. Saatan vihkab neid. Kas sa tead, et saatan vihkab neid, kes jumale käske peavad? Ha? Ta hakkab neid taga ajama, kes jumale käske peavad. Mina tahan, et oleks vaimu maailmas märk üleval. Mina olen see, kes peab jumale käske. Ma olen, käske, ma olen, see, ma olen, ma olen otsusta. Ja ma ei karda, mis tulla võib. Sest ma tean, et lõpp on juba teada. Ma tean, mis saab. Ma tean, kus mu päästa tuleb. Ma tean seda. Ma arvan, et tõuseks juba püsti. Ma arvan, et ülises pänd tuleks ette. Ma arvan, et see on, et sinu sõna, sinu vaim, võiks kinnitada seda. Ma arvan, et see on, et tuli võiks põleda mees ees. Veel ärksama jõud. Veel tulisemalt kui kunagi varem. Ma palun, on, et iga siin oli ja kes kuuleb, saaks selle pitsa rissand oma südamesse, oma mõistusesse. Et me paleme maha, mis on meid takistanud, mis on takkerdunud, mis hoiab meid tagasi isand. Aita maha panna see uhkus, aita maha panna isand kõik see vastu töötamine. Parim, mida me saame teha, on see, et me ei pane vastu Jumal sulle. Laseme sul kirjutada oma südamesse sinu seadused, et me peame seda armastada sind kogu oma südames, kogu oma jõust, et me ei tee teisi jumalaid oma südames, et me ei paneks midagi juurde ja võtaks midagi ära, et me ei võtaks ilma aegu sinu nime suhuissand, et me lihtsalt peaksime sinu hingamist päeva, et me õpiksime seda tegema. Mina ei oska veel seda issand. Veel nii nagu võibolla õig on, nii nagu sulle meelt mööd on, on, aga ma palun, et sa õpetaksid meid, et, et see õnnistus oleks selle peal, et õnnistus oleks selle peal, kui ma hingan sinus, kui ma puhkan sinus, kui ma teen sinu tegusid, kui ma käin sinu määruste järgi. Ma palun, Jesand. Ma palun sind, Jesand, et me oskaksime, et me oskaksime Pühid seda sinu päeva, et see oleks pitser. On üks organisatsioon, mis on, me teame, et vaenlane muudab, vaenlane tahab muuta seadusi aegasid. 
Ja ta on ütlenud, et tema läppemärgiks on pühapäeva muutmine. Tema läppemärgiks siis on. Ma tean, siis on see avalik ja see ei ole mitte saladus, et tuleb pühapäeva seadus. Et seda maailma valmistatakse ette pühapäeva seaduseks, et sa ei toi mitte midagi teha pühapäeval. Aga see ei ole päris õige piibli järgi, see ei ole päris korrektne. Kõik need maailma uusuorganisatsioonid, peamised uusuorganisatsioon on selleks ette valmistanud. Ja need, kes peavad teistmoodi, kes mõtlevad teistmoodi, neid nimetatakse mässe ateks. Mina ei tea, mis on need metsalise märk. Ja mina ei ütle seda, et kui pühapalu kokku tuleme, et see metsalise märgi pidamine. Ei, ma ei ütle seda, armselt. Ma ei ütle seda. Mul ei ole päris selge tulevaid. Aga mul on selgi ülevaades see, et Jumala pitse on see, kui me peame tema käske. Ja need on meie mõistusesse kirjutatud, meie südamesse kirjutatud. Ja üks on hingamispäe, pidamine. Ma tahan pida, ma tahan olla oma Jumalaga. Ja ma suhtun sellesse austusväärselt. Ma suhtun sellesse rõmuga, mitte üleolevalt, vaid austusväärselt. Ja Jumal aita meil. Suhtuda sinu asjades austusväärselt. Aita meil tõde saada selgeks, siis on. Aita, siis on, austada oma ema isa. Austada meil, austada, kui nad on elusad, siis on. Aita meil, siis on, anda elu. Anda seda. Eda, elu edasi, mis sina oled meie sisse pannud, siis on. Aita meil, abielu hoida pühana, siis on. Aita meil, hoida see puhtuses, pühaduses. Et me ei, ei oleks abielu rikkud, siis on et me austaksime seda, et me austaks, siis on sinu nime selle läbi. Aita meil mitte varastada, siis on. Aita meil olla ain tead, kui me teeme käskude järgi, et me oleme ain tead, siis on. Kes annavad heldelt välja seda, mis meil on. Et me ei räägiks taga oma ligimesi, et me ei räägiks taga teisi, siis on. Et me ei peksaks keelt inimeste vastu, et me ei oleks kohtu mõistad enne aegs. Jeesus, aita meil olla. Ja et me ei oleks see, kes himustab teise vara. Et me ei himustaks maised asju, vaid ainult seda, mis tuleb taevast. Aita meil olla, isand. Aita meil olla. Sinu seaduse, sinu käskude täitja. Sina õpeta meid, isand. Sina tuleta meile sõna meelde. Sina õpeta meid, isand, kõiges. Ja ma palun just nüüd ja praegu. Iga ühe üle, kes siin on, võidmist, võidmist, et see õpetab, see õpetab, see õpetab. Nii nagu ütleb esimes Johannese 2.27. Ja võidmine, mille te olete saanud, see õpetab teid kõiges. See õpetab teid kõiges. Halleluja. Tänu sulle Jeesus. Tänu sulle Jeesus. Võia meid kõik. Just nüüd ja praegu. Halleluja. Teeme ühe palve koos. Ma panun, et lihtsalt... Üks, üks hetk, või teeme lihtsalt ühe palve koos. Ütle koos minu, kallis Jeesus. Ole minu südames. Ole sina see taavet juur. Ole sina see õige koigutu täht. Aita mul mõista sinu sõna. Täida mind tõe vaimuga. Aita mul pidada sinu käske. Pane oma pitser minu südames. Pane oma pitser minu mõistuses. Et ma võiksin kuuluda sul. Et kogu taevas teaks. Ja et teaks ka kogu põrgu. Ma olen Jumala laps. Ma olen Jumala oma. Ja ma kuulun ainult talle. Ja kui kuret tuleb, ta ei saa minus mitte midagi. Ma ei saa olema eksitatud. Sest tõevaim elab minu sees. Ja ma alistan ennast täielikult Jeesuse Kristusele. Ma võtan vastu tema tunnistuse. Ja lasen ümber lõigata oma südame. Ei tea sulle Jeesus, et ma jää häbisse, kui ma panen kogu oma lootuse sinu peale. 
Amen. Puh. Kannst du auch schleppen? Amen. Und ein paar Mühle ist das immer. 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 Ein paar Mühle ist das imm